কত সাহাবির জীবন চলে গেল বেলালের ওয়াজ আপনারা শুনতে চাইলেন এই হকের জন্য সর্বপ্রথম যে নারী জীবন দিল সে নারীর নাম হজরত সুমাইয়া রাদি আল্লাহ তিনি একজন কৃত দাস ছিলেন আবু জাহেলের লোকেরা ধরে নিয়ে আসলো ধরে নিয়ে আসার পরে তার হাত পা গুলি বাঁধল কত নিঃশংস পৈশাচিক বর্ষা হাতে নিয়ে আবু জেহেল হজরত সুমাইয়া রাদি আল্লাহ গুপ্তাঙ্গে বর্ষা মেরে 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 নির্মম ভাবে তাকে হত্যা করেছিল পৃথিবীতে এই রকম কোনো নিঃশংস হত্যা দুনিয়াতে হয় নাই যেটা আবু জেহেল করেছিল শুধু কালেমা পড়ার জন্য তাদের দোষ কি তাদের অন্যায় কি অন্যায় কালেমা পড়ল কালেমা পড়িয়া মিথ্যা ধ্বংস করার জন্য তারা রাজি হলো হকির উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য রাজি হলো ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা রাজি হলো রসুলের তরিকা আল্লাহ নিজের জীবনে মারার জন্য তারা রাজি হয়ে গেল এই জন্য তাদেরকে নিঃশংসভাবে মেরে ফেলে দেওয়া হলো ও নারী সমাজ কালেমার জন্য সর্বপ্রথম জীবন দিল নারী আর আজকে আমার দেশের নারীর কথা বলে লাভ নাই লিপিস্টিক নষ্ট হবে বিদায় আমার দেশের মেয়েরা অজুই করে না এটা বেড়ি দিয়ে ওইব কি হেতা বেড়ি দিয়ে কি বেড়ি দিয়ে ওই তো কি কিচ্ছুই তো না ও সাথে আন্দা গান্দা ফাঁসা ও নারী থেকে কিচ্ছু আশা করা যায় না এটা মাকাল ফল বাহিরে দেখতে খুব সুন্দর ভিতরে বিড়ালের ভাইখানার গন্ধ তখন ঠিক করতেছেন বিয়ে করার সময় খালি আমরা সুন্দর দেখবেন আর দেখবেন শ্বশুর বাড়ি মাল আসেনি কান দেখে সৌন্দর্যের কথা বলেন নাই তা কোয়ার কথা বলছেন হজরত অমর গভীর রাত হয়ে গেছে মরুভূমি দিয়ে ঘুরে ঘুরে হজরত অমর দেখতেন কে খায় আর কে খায় না আর আমার দেশের নেতারা ওই যে নির্বাচন আসলে তখন শাশিরে জড়াই দেয় কে ও শাশি তোমার তো ওর মার মতো দেখা যাচ্ছে কি ভাম বাড়তেছে শাশিরি খুব পাম জড়াই দিচ্ছি আবার ওই ফানি ফুনি কাদা খুঁজি দিয়ে ধরছে না কোনো অসুবিধা নাই চলে যান কে দরজার সামনে তিন দিন দরজা খুলবেন না হ্যাঁ কথা বলেন না রাজনীতি এটার জন্য না রাজনীতি গরিবের জন্য অধিকার বঞ্চিত মানুষের জন্য কৃষকদের জন্য হত দরিদ্রের জন্য অভাবী মিসকিনদের জন্য এটার জন্য হলো রাজনীতি রাষ্ট্র আমাদের সবার রাষ্ট্রের দায়িত্ব যারা থাকে তারা হলো রাষ্ট্রের গুলাম কথা কন না কেন তারা রাষ্ট্রের গুলাম আজও তোমার তিনি বলতেন আল্লাহ আমাকে খালিফা বানিয়েছে আমি রাষ্ট্রের গুলাম আল্লাহ কেন এত বড় দায়িত্ব আমার মাথার উপরে দিল একজন মানুষ যদি ক্ষুধার্ত থেকে রাত্রিবেলা না খেয়ে থাকে আমি ওমর আল্লাহর দপ্তরে কেমতের ময়দানে কি জবাব সেই দিন দিল এটার নাম ইসলাম এটার নাম ইসলাম মধুপুরে গেছি আনারস কেনার জন্য বললাম বাইরে বাগান থেকে আনারস কেটে দাও ঢাকার থেকে বাচ্চা কাচ্চারে খাওয়াইলে ফরমালিন একটু বিশুদ্ধটা খাওয়াই হজুর লাভ নেই বলো কারণ কি ঢাকারটাও যা বাগানের তো ওটা বলো কি হয়েছে গাছের ভিত্তি ফরমালিন মেরে দিছে উড়ে বাঙালি কি বাঙালির বাঙালি চিন্তা করতে পারছেন আপনি কত সালা এই জাতি নিয়ে সরকারও মহাবিপদে আছে কি কথা করেন না কেন রাস্তা বানানোর জন্য ইট এনে তুইছে সকালবেলা ওই কন্ট্রাক্টর এদের ইট দুইশো নাই নিশে কেরা কুত্তায় লয়ে গেছে গা তো লইল কেন যাদের জন্য রাস্তা বানাইতেছে এরা চুরি করে লিয়ে গেছে শোনে 
আমরা আসলে ভালোইতে পারি নাই মূল হচ্ছে আমাদের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা আমরা অধিক জনগণ এখনো মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রবলেম অনেক সমস্যা হাজরা আমার ঘুরে ঘুরে দেখে কে খায় কে খায় না কে ঘুমায় কে ঘুমায় না এই সাত সিলেটে কোটি কোটি টাকার মালিক আছে বাবা মানে কিছু নিয়েন না নবীর জীবনের একটা সুন্নত ছিল সুন্নতের নাম আল্লাহ নবী উম্মতের বাড়ি খোঁজ নিয়ে তারপরে খাবার খাইত কোন উম্মতের বাড়ি খাবারে নাই নবী খোঁজ খবর রাখত এখন উম্মত টুপি মাথায় দিয়ে আসার নামাজ পড়ে চলে আসে মনে করল হক আদায় করছি আল্লাহ নবী ডাক দিলেন উম্মতরে তুমি রাত্রিবেলা আসার নামাজ পড়ে খেয়ে ঘুমাও তোমার গ্রামের কোন একজন মানুষ যদি ক্ষুধার্থ থেকে রাত্রিবেলা ঘুমায় তোমার নাম মুমিনের কাতারে লেখা হবে না একসাথে জোরে বলেন না মারা হাওয়া এটার নাম ইসলাম কেউ খাবে কেউ খাবে না তা হবে না তা হবে না কথা কন না কেন गरीब मानुष खोज नहीं কারো পঞ্চাশ হাজার কোটি কারো দশ হাজার কোটি কিন্তু কারো আশি টাকাও নাই কি কথা কর না যার আসে সে আশি হাজার কোটি টাকার মালিক আর যার নাই তার আশি টাকাও পকেটে নাই একজন ইমামের বেতন কত ইমাম দিয়ে দড়ি পরে আসতেছি রিক্সাওয়ালারে পরে দরব হ্যাঁ জোরে কর জাতি জানো কে ভিডিওতে লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখবে ইউটিউবে আমার ওয়াস অন্তত লক্ষ লক্ষ মানুষ দেখবে যাতে জানার দরকার আছে একজন ইমামের বেতন কত ছয় হাজার মাসে যদি ছয় হাজার হয় তো দিনে কত করে হ্যাঁ দুশো টাকা ধরলাম দুশো টাকা দিয়ে ছয় হাজার টাকা একজন ইমাম তার স্ত্রী আছে তার বাচ্চা আছে কি হবে বলেন তো আপনার বিবেক কি বলে কি হয় তার স্ত্রী তো মনে শখ জেগে আমার স্বামী আমার জন্য ভালো একটা কাপড় কিনে দিবে ভালো কিছু বাজার নিয়ে আসবে আমার স্বামী আমার এই বছর শেষে একটা গহনা টহনা কিছু একটা তো দিবে একটা মেয়ের জীবনে শক্ত অনেক কিছুই থাকে তার স্বামী তাকে কিছু দিবে সন্তানের জীবনে অনেক আশা থাকে বাবা কিছু ভালো খাবার কিনে দিবে তারপরে আবার কিছু মানুষ আছে ওই মামের চাকরি খাওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগে নিকৃষ্ট কথা ক্লিয়ার মাত ভাই বাকি ঝুঁকি করে লাভ নাই मस्जिदे गुता ধরেন চাকরিটা শেষ হয়ে গেল ওই মামের চলে গেল মেসের বেতনটা দিয়ে দিয়ে দিলেন বাকি তিন মাস তার মা আছে বাবা আছে স্ত্রী পুত্র কেউ নাই মা বাবা তো আছে মা তো আশায় থেকে ছেলেটা চাকরি করে হয়তো কিছু নিয়ে আসবে পাঁচ হাজারটা বেতন দিয়ে কী হয় আমার দেশের বহু বাচ্চা কাচ্চার এই সারা মাসের খরচা পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকাও খরচা হয় না অনেক বাচ্চা ফ্যামিলি আছে দশের উপর খরচা হয়ে যায় একটা বিড়ির দাম কত সর্ব করে কিছু করার দরকার নাই বিড়ি যারা খান তো খানি মানে আমি তো আর সোডাই থাকতাম না একটা বিড়ির দাম কত ফাঁস টাকা একজন মানুষ প্রত্যেক দিন বিড়ি খায় কয়টা দশটা একজন জিগে শাসা বিড়ি কয়টা লাগে কয় ষাটটি আমি গুরু জি তো দশটা বিড়ি ধরেন তো দশটা বিড়ি পাঁচ টাকা করে হলে কত টাকা গেল মাসে কত গেল 
পনেরোশো টাকা একজন লোক পনেরোশো টাকা মাসে খরচা করে বিড়ির পিছনে ওই লোকটাকে যদি বলেন চাচা ভাই বন্ধু মসজিদের ইমামের বেতন উপলক্ষে আপনি দুইশো টাকা দেন তার বিড়ির খরচ চলে কিন্তু আল্লাহর ঘরের ইমামের জন্য দুইশো টাকা বেতন হয় না খালি মসজিদ কমিটির দোষ দিয়া লাভ নাই কেশিয়ারের দোষ দিয়া লাভ নাই মুতলের দোষ দিয়া লাভ নাই দোষ হলো পাবলিকের বেতন যদি কয় দুইশো টাকা ছয় মাস ঘুরায় কেশিয়ার জুতা শেষ ভাই দিলেন না কি দিবানি দিলেন না দিবানি দিবানি কইতে কইতে রমজান ঠেকেছে রমজানের শেষে এসে ভাই দিলেন না কেশিয়ার কি করবে ফের সাইতে সাইতে তার গলা শুকাই ফেলছে দিলেন না কই দিবানি রমজান শেষ অর্ধেক বেতন দিয়া বাকি অর্ধেক কয় পরে দিবানি আর কে আমাদের আগে আর দেখা হবে না তবে যারা এই সমস্ত কথা কাজগুলি করেন মনে রাইখে দিয়ে শুনে রাইখেন ইমাম ঠকাইয়া আল্লাহর ঘরের সাথে বাহানা করিয়া জান্নাতে যাওয়ার আশা করেন না কথা ক্লিয়ার না ভেজাল আছে ইমাম ঠকেন আমি ভুটান গেছিলাম ভুটান আজ অনেক বছর আগে করোনারও তিন চার বছর আগে ভুটান গেছি ইন্ডিয়ার জয়গার মাহফিল শেষে ওখান থেকে ভুটান গেছি ভুটানের যে জাতীয় বৌদ্ধ মন্দির জাতীয় মন্দির আমাদের যে জাতীয় মসজিদ আছে ওদের জাতীয় মন্দির আছে জাতীয় বৌদ্ধ মন্দিরটা একবারে স্বর্ণ দিয়ে খুব সুন্দর করে বানানো তো বৌদ্ধের মূর্তিটা বানাইয়া একবারে ভিতরে ওদের প্যাগোডা আর না কি বলে মন্দিরের ভিতরে সাজায় রাখছে সোনা দিয়ে বানাইছে বৌদ্ধের কাজ করে দিয়ে ফ্যাটটা বড় সুন্দর করে বানায় রাখছে তো একজনের কাছে হুজুর আগে যে বৌদ্ধ আছিল এটার শরীর হয়ে গেছে নতুন এটার বানাইছে খুব সোনা দিয়া পুরা মন্দির ধরে স্বর্ণ দিয়ে বানাইছে তা আমি ঢুকার পরে যে ওই বৌদ্ধ ভিক্ষু যার আছে বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষু কয় ওদেরকে ওরা দুনিয়া বিরাগী থাকে একবারে শালু মালু পরা মাথা টাক একজন বাসি বাজাচ্ছে আর একজন ত্রিপিটক পাঠ করতেছে সুরে সুরে সন্ধে সন্ধে ত্রিপিটক পাঠ করতেছে বৌদ্ধর সামনে আর একজন বাসি বাজাচ্ছে তা আমি যাওয়ার পরে আমার দিকে ফাঁকরি সাকরি জুব্বা সুব্বা দিয়ে বুঝছে এটা হলো হুজুর হুজুর মানে মুসলমানদের হুজুর আর কি আর ওরা হলো বৌদ্ধদের হুজুর বুঝতে পারছে তা আমার দিকে আগুল দেখে হ্যাঁ ঠিক আছে তা আমি সিদ্ধ দেখলাম তো তুমি বুড়া আগুল দেখালে আর তার জোয়ানটা দেখালাম না আমাকে হ্যাঁ ঠিক আছে যাই হোক ঘুরে টুরে দেখলাম একটা জিনিস আশ্চর্য লাগলো তারা মন্দিরটা বানাইছে স্বর্ণ দিয়ে আর আমরা মসজিদে টাকা দিতে গেলে সিরাটা তালাস করে সিরা টাকা শুক্রবার দিন টাকা চালাইতে পারে না দশ টাকা সিরা এটা টুক করে বাক্সের ভিতরে ফেলাই দিয়ে চলে গেছে উরে সিটার শয়তানে আসে উরে সিটার রে তোরা তোরা আল্লাহর ঘরে সে তো ফাজলিবি করিস তোরা আমার সে তো বড় সিটা এটা আমরা মুসলিম সাহাবিরা এই জন্য রক্ত দেয় নাই আহা বেলালের জীবনে সদ্য চাই সাহাবিরা এই জন্য রক্ত দেয় নাই তাদের আসন সর্বোচ্চ শিখরে কারণ কি জানেন তাদের বিশ্বাস ও ভালোবাসার মধ্যে কোনো খুঁজ ছিল না তিনি ঘুরতে ঘুরতে চলে গেলেন রাতের আধার এ আধারে চলে যাওয়ার পরে হজরত অমর দেখলেন কুঠিরে মিট মিট করে আলো জলে হজরত অমর রদি আল্লাহ ভানু ঘরের পাশে যে দাঁড়াইলেন ভিতর থেকে এক মহিলা ডাক দিছে মা দুধের সাথে পানি বেশি করে মিশাও মেয়েটা ডাক দে বলল মা রে দুধের সাথে যদি পানি মিশায় ওমরের গোয়েন্দা যদি জানে কালকে আমাদের বিচার হবে 
আপনি তো জানেন অমরের আইন বড় করা সে কাউকে সার দেবে না মেয়ে মা ডেকে বলতেছে মেয়ে এত রাত অমরের গোয়েন্দা কি করে জানবে যে তুমি দুধের সাথে পানি মিশাইছ মেয়েটা ডাক দেখা মারে অমরের গোয়েন্দা যদি নাও জানে রে মা আমার আল্লাহ তো জানে अपनाराबीरतमर गोलम के बोलें जगह निर्वाचन कर चीने जो कल के सकाले आसते है एक मे छागल मानुष खुबी मनोज दान कथा गुलसिकारे बोलते কিন্তু কথা দামি মা বোনেরা শুনে যাবেন আহা এমন মেয়ে হজরত অমর বললেন সকালবেলা ফজর পড়লেন গোয়েন্দাদেরকে বললেন যাও খোঁজ নিয়ে আসো দেখো ফ্যামিলির মধ্যে কারা আছে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল মেয়েটার বাবা মারা গেছে হত দরিদ্র খুব মিসকিন অসহায় দুধ বিক্রি করে খায় দুধ বিক্রি করে সংসার চলে হজরত অমর ছেলেদেরকে ডাক দেয় বলে ন ছেলেরা তোমরা বিয়ে করবা কে বড় ছেলে নবীর সাহাবি আব্দুল এবন ওমর বলেন আব্বা যান আমার তো বিয়ে করার প্রয়োজন নেই আমার স্ত্রী আছে আমার ছোট জনকে দিয়ে দেন ছোট ছেলেটাকে ডাক দেয় বলেন বেটা বিয়ে করবা বলে হ্যাঁ আব্বা আপনার ইচ্ছা বলতেছে বেটার আমার মেয়ে পছন্দ হয়েছে অমুক বধু পল্লিতে বেদুইন কিন্তু খুবই দরিদ্র দুধ বিক্রি করে তাদের সংসার চলে ছেলে বল আব্বা আপনার পছন্দ আমার পছন্দ হজরত অমর ডাক দেখায় বেটা রে এমন বউ তো এমন মেয়ে তো অমরের পুত্র বধুর দরকার রাতে রাধারে যে মেয়েটা আল্লাহর বয়ে দুধের সাথে পানি মিশাই না এই মেয়েটাই দরকার আর আমার দেশে কত মানুষ দুধের মধ্যে ভেজাল খাবারের মধ্যে ভেজাল ফলের মধ্যে ভেজাল বিরিনির মধ্যে ভেজাল জিলাফির মধ্যে ভেজাল পানির মধ্যে ভেজাল ওষুধের মধ্যে ভেজাল সার পাশে ভেজাল ভেজালে শুধু মানুষের বিভিন্ন ধরনের রোগ হাড়ের সমস্যা পেশারের সমস্যা খাদ্য খাবারের মধ্যে ভেজাল শিশুদের বাচ্চাদের খাবারের মধ্যে ভেজাল এই ভেজাল দিয়ে দিয়ে আমার দেশের মানুষেরা ভেজাল দেয় বাবা বোঝা গেল ওরা মুসলমান তো দূরের কথা আগে মানুষই হতে পারে নাই কথা কন ঠিক কিনা মুসলমান তো আর উপরে মানুষই ঠিক নিতে বলে দেয় মুসলিম তো আর উপরে মুসলমান তো কোনো খাবারে ভেজাল দিতেই পারে না কথা কন না কেন ঠিক মুসলমান কোনো খাবারে ভেজাল মাদ্রাসাতে আগে ব্যবসা করছিলাম আমার জীবনে একদিন তিন দিন ব্যবসা করছে আমরা দরবার শরীবে লক্ষ লক্ষ মানুষ আসে তো ওই স্টুডেন্ট লাইফে সার ফাস বন্ধু মিলিয়ে তিনজনে ব্যবসা লাগছি সার ব্যবসা কায় সার দোকান দিই বিটি একটু লে সার দোকান দিছি তখন স্টুডেন্ট বুঝতেছেন আলিমে পড়ি ফার্স্ট ইয়ারে তিন চার বন্ধু মিলে ব্যবসা দিলাম তিন দিন ধরে সা ঘুরছি আর বেশি পরে দিহি ব্যবসায় লস আচ্ছা এখন তো সার ব্যবসায় লস হয় পরে দিহি ব্যবসায় লস হাই সর্বনাশ পঁচিশশো টাকা কম আরো তখন অনেক আগের কথা কামিল পাস করছি দুই হাজার আটে তার মানে একবারে এই ষোলো আঠারো বিশ বছর আগে 
তো পঁচিশশো টাকা লস এখন আমরা সবাই তিনজন চারজন বেডের মধ্যে মাদ্রাসা বেডে হুইয়ে চিন্তা করি সুর কেডা একজন আরেকজনের দিকে তাকাই করে সুর কেডা পরে চিন্তা করলাম যা কুত্তায় খাইয়ে ফেলছি বুঝতে পারছি এলাম আমাদের চরিত্র মানুষই হইতে পারলাম পরে শেষে করলাম যা জীবনে কানে দূরে তোবা করলাম যতদিন বাইসে থাকি জীবনে কোনদিন শিয়ারে ব্যবসা করবো না হ্যাঁ আমি কানে দূরে তোবা করছি এবছর এক বছর আমার ভাই ভাই আসে আমার সাথে ভাউজুর আসেন দুজনে একসাথে বসুন্ধরা জায়গা কিনে একটা ফ্ল্যাট বাড়ি কিনে আমি কানে ধরে তোবা করলাম ও কাজ জীবনে করবো না পরে আপনার ফুল আর আমার ফুল যুদ্ধ করবে না জীবনে কাজ করবো না ভাগে কাজ করবো না পারলে করবো না পারলে নাই সন্তানদের জন্য এই বিপদ রেখে যাব না কাকে ব্যবসা করবেন চিন্তা করবেন চিন্তা করবেন সাতজন মিলে দোকান দিছি সারাদিন চব্বিশ ঘন্টা চা বেঁচেছি পঁচিশশো টেল লস ফরে কানে ধরে তবু করছি আর ভাগে ব্যবসাই করবো যা চিন্তা করলাম কুত্তাই টাকা নিয়ে গেছে একজন আরেকজনের দিকে সাহেবের দোস্ত টাকা কই গেল কই গেল দোস্ত কে যে সোর কইতেই পারলাম না আজও পর্যন্ত খোঁজ হইল না আল্লাহ এটা আমরা দেশ এই যে আমার ভাইরা ইউরোপ টিউরোপে থাকে লন্ডন আমেরিকাতে থাকে ফ্রান্স বিভিন্ন দেশে থাকে কোনটা দেখো কোনটা জানে ও দেশের মানুষ অর্ধ উলঙ্গ মেয়েরাও হাফ প্যান্ট পরে ছেলেরাও হাফ প্যান্ট পরে বাচ্চা কাচ্চা অনেক ফ্যামিলি আছে বিয়ে হওয়ার আগেই বাচ্চা হয়ে গেছে কিন্তু জানতো কোনো খাবারে ভেজাল দেবে না ওরা ঠিক আসতে বললেন কেন কোনো খাবারে ভেজাল নেই ওদের কোনো খাবারে ভেজাল নেই ওদের আইন তো করা আইন কোন উকিল এক ভোটে কেটে এই সেই পুলিশ টুলিশ ওরা ঘুষ খায় না দুর্নীতি গ্রস্ত না খুব কম हस्पिटल रुगी नहीं अवस्था की जान भाष्य टेके दिन भलो सीट व्यवस्था कर दीजिए रुगी मरी जीते सर्वश्रेष्ठ जी सर्वोत्तम जी তোমাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছি মানুষকে ভালো কাজের দাওয়াত দেবা খারাপ কাজ থেকে ফিরাবা কিন্তু বড় আফসোস আজকে আমরা মুসলিম আমাদের ভাগ্যের উন্নয়ন নেই একজনে একটু ভালো খাইলে পড়লে আরেকজনে সহ্য হয় না হিংসা কি কথা কর না কে আমি দেখি কলম তো সব শয়তান এগুলো সব ইতর ছোট লোকের বাচ্চা এগুলো আলেম হয়েছে ঠিক আসতে বললেন কেন ছোট লোক না হলে এক আলেমের ভুল ধরে আলা কালেম এই তো গুতাগুতি করে চলতেছে নিজের কেটে দেখাচ্ছে বিরাট বড় মুক্তি সাপ এগুলি কি চলতেছে আজকে বিধর্মীরা দেখে আর আসে কয় দেখ তোদের মৌলবিকার ভিতরে কিরাট গুতাগুতি চলতেছে হাড়াহাড়ি চলতেছে আফসোস 
সমস্যা খালি হুজুর কার ভিতরে না ওখানেও আছে এক রাজনীতিবিদ আর এক রাজনীতিবিদ দেখতে পারে না কারণটা কি প্রবলেম বেজাল 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 করলেন কোরআন বলতেছে নবী জি বাইতুল্লাহ থেকে বাইতুল আকসা হয়ে এরপর উরু শুরু করলেন মেয়েরা যে রোয়ানা করলেন নবীজির সিনা শাক করা হলো সিনা শাক করা হলো আল্লাহর নবীর সিনা শাক আমি লিখি নাই আল্লাহর নবীর এই হাদিসের বাগানের উজ্জ্বল নক্ষত্র ইমাম জালাল উদ্দিন সৈয়তি দুই লক্ষ হাদিসের আফ হয়েছিলেন মেয়েরাজের উপর একটা কিতাব লিখছেন আল কেসাতুল বেসরা এই কিতাবের মধ্যে তিনি লেখেন নবীজির সিনা শাক হলো বডি মোবারক ফেরে কাল মোবারক বের করা হলো তার মানে নবীর গুণা ছিল বিষয়টা এরকম না আল্লাহ নবীর কাল মোবারক বের করে ধৌত করা হলো আল্লাহর বেহস্ত থেকে খাজিনা বরে এলে মানা হলো ওই এলেম আল্লাহর নবীর কালবের মধ্যে ঢুকাই দেয়া হলো আর জিব্রাইল এই জন্য এসে বলেন আলিফিলাম जिब्राइल नबी सर जरा बोलें जिब्राइल सला नबी कईते मिथ्या कथा ठीक जिब्राइल जानतना कुरान दुटा दिक एक दिक्कत नाम जहेर दिखे नाम बतें जहेर बतें कुरान अंश আল্লাহ রসুল এবং আল্লাহ জানতেন আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝার তৌফিক দিক সকলে বলেন আমি মেরাজের ওয়াজ করতে গেলে অনেক লম্বা হয়ে যাবে আমি মেরাজের ওয়াজে যাব না নবী ওইখান থেকে রওনা দিয়ে বাইতুল আকসায় চলে গেলেন আহাজে বাইতুল আকসানে এখন যুদ্ধ হয় ওই বাইতুল আকসায় নবীজি উপস্থিত সোয়া লক্ষ নবীরা আসছে আল্লাহর নবীর পিছনে নামাজ পড়ার জন্য দাঁড়ায় গেল জিব্রাইল ডাক দেখে ইয়ার রসুল আল্লাহ আর দেরি কেন একামত হয়ে গেছে আপনি নামাজে চলে যান আপনার ইমাম অতিথি দুরাকাত নামাজ আজকে হবে একটা কথা মনে রাখবেন নবীজি দুরাকাত নামাজ পড়াইলেন সব নবীরা পিছনে আমাদের নবীর সামনে এই জন্য আমাদের নবীর খেতা হলো ইমামুল মরুসালিন ইমামুল মরুসালিন এখন প্রশ্ন নামাজ তো মেরাজ থেকে ফিরে আসার সময় আল্লাহ দিয়ে দিল তো নবী যাওয়ার সময় দুই রাখার নামাজ কেমনে ভরাইলো মেরাজ থেকে আসার সময় আল্লাহ নামাজ নবীরে দিল এরপরে জিব্রাইল এসে দেখায় দিত কেমনে কেমনে নামাজ পড়া লাগবে কিন্তু নবী মেয়ারাজ যাওয়ার সময় তো নবী যে নামাজ পড়াই দিয়ে গেল দুরাকাত ওই নামাজ নবীর কে শিখাইল 
এটার নাম গোপনীয় এলেন সরাসরি আল্লাহ নবীরে শিখাইত একবার জোরে বলা যাবে কি মারা হাবা चले ग नमस्कार तरीके मुसानबी तरीका ना नबीर तरीका सुरा कैरत की आदम नबीर तरीका ना नबीर तरीका नबीर तरीका नाम सब नबी कर दी कमप्लीट शेष कर दी नबीर शरियत सब नबी के भस्मे ढाल भस्म मान सी चिंतन अपना मानस हा भवते मानुषे बोलार मुसलमान रसुल नबी बोलें उम्मे ओखान रवाना दिए चले ग जिब्राइल डाकुर सीमाना शेष आर जावर सूझ आल्ला शेख सदी गुलिस्ता बस्तार मध्य लेखें आगार एक सरे मुए बरतर परम फरुगे तजल्ली बसु जद परम आगार एक सरे मुए बरतर परम फरुगे तजल्ली बसु जद परम जिब्राइल डाक देखे उजूर रे शादी भी की मरार पर खाली शोक रकम सह दुनिया माइ फे नाती फुती आई से बनी आई से बैक नहीं आई से खाना तो बै आई से शुरू बाड़ी आत्मय स्वजन आई से आम आनसे कला आनसे काटाल आनसे फेफे आनसे गुर गोस खासर गोस कबूतर गोस दुनिया सबकिछ जैन हस्पिटल बुझे फेलैसे माइया बैसे बसा कान्दे अब्बा तुम खाओ ना कैरे माइया कानती से ओ अब्बा तुम कथा कहो ना कैरे अब्बा तुम ले गया खाओ और जगह नहीं बुस्ती कष्ट ठेकते दाड़ा 
চার রঙের মশলা দিয়া যে কৈরাসে তোর গঠন চার রঙের মশলা দিয়া আগুন পানি মাটি বাতাস এক যোগে করিয়া প্রকাশ আগুন পানি মাটি বাতাস এক যোগে করিয়া প্রকাশ দেখিলি না তুই কইরা তালাস ওরে দেখিলি না তুই কইরা তালাস কোন জায়গা সে মহাজন চার রঙের মশলা দিয়া চার রঙের মশলা দিয়া যে কইরা সে তোর গঠন চার রঙের মশলা দিয়া সীমানা নাই আল্লাহ সারা আর কেউ জানে না আল্লাহ সারা আর কেউ জানে না যার উচ্চতা যার মর্যাদা শিবাহীন শিবাহীন দূরত্বে আল্লাহ থেকে নিয়ে গেল যার মর্যাদা সীমাহীন ওই নবীর তাজিম করার জন্য যারা দলিল চাও তোমরাই শয়তানের তাজিমের জন্য দলিল চাও এই জন্য মক্কার ইমাম ইমাম মালেক মদিনার ইমাম আশি বছর মদিনার সীমানার মধ্যে জুতা পরেন নাই আহা পা ফসকে গেল ঘা হয়ে গেল কি বলবো ওই নবীর শান নবী বললেন অ সাহাবিরা আমি জান্নাতে ঘুরতে গেলাম ঘুরতে যায় দেখি বেলালের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় চলে গেলাম বেলালের ওয়াজে বেলালের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় জান্নাত ঘুরে ঘুরে এসে বেলাল রে ডাক দেখে বেলাল রে কি আমল করো জান্নাতে তোর পায়ের আওয়াজ আগে পাইলাম তার মানে এটা না নবীর আগে বেলাল জান্নাতে গেছে এটা বেলালের একটা মর্যাদা আল্লাহ নবীর ডাক দে বলতে আমি একটা আমল করি ওজু গেলে আবার ওজু করি আমার দেশের পোলা পান মুইতেই পানি নেয় না ওজু করবে কোন সময় 
এরা মুসলমান এরা মুসলমান আর তারাও মুসলমান তেলের গাড়ি তেলে চলি হাওয়ার গাড়ি হাওয়ায়ুরে বিনা তেলে চালাই গাড়ি নবী সুলাই মান আমরা সেই মুসলমান আমরা সেই মুসলমান হুজুর অজু গেলে আবার অজু করি দুরা কাত নামাজ পড়ি আহাই লোকটা কালে মা পড়লেন কি তো দাস ছিলেন একেবারে নিগ্র কালো বর্তমান ওই কেনিয়া এরপর ইথোপিয়া ঘানা এই অঞ্চলের মানুষদেরকে আগে হাফসি বলা হতো খুবই কালো এবং নিগ্র এত কালোর কালো তাদের দেখবেন রোদের মধ্যে গেলেও কালোর উপরে জিল দেয় কথা ঠিক কি না যারা ফুটবল খেলোয়াড় আছে এবং ক্রিকেটার আছে দেখবেন কালো তো কালোই তারপরে জিল দেয় কিন্তু এতই ভালো বেলালের নবী দেখে কালে মা পড়লেন কিতু দাস ওই সমাজে কিতু দাসের কোন মূল্য ছিল না আহা গরু গাধার মতো তাদেরকে খাটানো হতো ব্যবহার করা হতো কত কঠিন জীবন বেলালের এসে গেল মনিব উমাইয়া হুদি তাকে এমন পরিমাণে অত্যাচার শুরু করল আহা দিনের পর দিন মাসের পর মাস বেলালকে মেরেও ফেলে দেয় না জীবন তো রাখে না কঠিন অত্যাচারে গলার মধ্যে রশি বেঁধে বেঁধে মক্কার অলি গুলি দিয়ে টানা হতো সিরে যেত চামড়া গুলি আহা ওষুধ দেওয়া দিতে দিত না কোনো ওষুধ তারে খাওয়াইতো না ব্যথা যন্ত্রণায় কত রজনী বেলালের নির্ঘুম কেটেছে তার হিসাব বলা মুশকি শুনলে জীবনী শরীর আপনার শিহিরে উঠবে একজন সাহাবি কালে মার জন্য কত কষ্ট করলে ইমানের জন্য কি মাইটাই না খাইলেন নিয়ে যাওয়া হতো মরুভূমির মধ্যে হাত পাগুলি চরমভাবে বেঁধে বেলাল রদি আল্লাহকে মরুভূমির মধ্যে বাধিয়া বাধিয়া পিঠের উপরে বুকের উপরে মস্ত বড় পাথর চাপা দিয়ে হজরত বেলাল রদি আল্লাহকে রেখে আসা হতো লু হাওয়া গরমে ওই বালুগুলি ছুটে ছুটে বাতাসে এসে শরীরের মধ্যে পরে পরে ফুসকা হয়ে ঘা হয়ে ঝরত ওই ঘায়ের মধ্যে চাবুকের পিটুনি মারা হতো ফিনকি মেরে মেরে রক্ত পড়ত কত রজনী বেলাল রদি আল্লাহ ব্যথায় ঘুমাইতে পারে নাই কতদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকত হুস ফিরে আসার পরে একটা আওয়াজ আসত আহাদ 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 আল্লাহ এক আল্লাহ এক আল্লাহ বেলালের মতো আশেকু দি আমরা হই তাম এ দুনিয়ায় নবীর দেখা পাই তাম এ দুনিয়ায় নবীর দেখা পাই তাম কত রজনী এইভাবে অত্যাচারে আহা এমন নির্যাতন কোনো সাহাবির ভাগ্য হয় নাই বেলালের উপরে যে কঠিন অত্যাচারে স্টিম রোলার চলেছিল অপরাধ কি শুধু কালে মা পড়েছে রসুল মানার কারণে ওই দিন তাদের উপরে এমন নির্যাতন হলো মুসলমান আজকে সুন্দর মসজিদ পাইছ নামাজে যাও নাই সুন্দর জীবন পাইলে রোজা রাখো নাই সুন্দর কালে মা পাইছ আহ কেউ তোমার বাধা দেয় না কেউ তোমাকে কষ্ট দেয় না কেউ তোমাকে আঘাত করে না ইসলাম মানার জন্য কেন কাছে জবাব দেহিতা করা লাগে না তার বড় যুবক তুমি শৈতানের এত্তেবা করো আমার নবীর এত্তেবা তোমার নসিবে জুটল না এর চেয়ে পরম 
এর চেয়ে চরম হতভাগ কে আর হতে পারে কে হতে পারে কে হতে পারে হজরত বেলাল রাজি আল্লাহ বরুর অত্যাচারে এইভাবে বাড়তি লাগলো আবু বকর একদিন পাঁচ দিন যাওয়ার সময় দেখে বেলাল গুংড়াচ্ছে রাহাত আহাত বলে কাঁদতেছে আবু বকর দৌড়ে যাকে হুজুর বেলালের কষ্ট আর সহ্য হয় না গুনবি অনুমতি দিলে আমি মনিব থেকে তাকে কিনে নিয়ে এসে আজাদ করে দিতে চাই নবী বললেন আবু বকর আমারও শরিক করে নাও আবু বকর দৌড়ে যাইয়া সেই দিন চল্লিশ হাজার দেন হামের মতো অর্থ দি বেলালকে কিনে নিয়ে আসলেন মুক্ত করে দিলেন মুক্তির বাতাসে বেলাল হিজরত করে নবী মোদি নাই বেলাল মোদি নাই আজান এসে গেল মসজিদে নবী বানানো হলো নতুন মসজিদের মোয়াজিন আজকে হবে ইমাম নবী সাহাবিরা মুসল্লি ইসলামের স্বর্ণ সময় খাইরুল করুনি নবী বললেন আমার জমানা উত্তম আমার সাহাবিদের জমানা উত্তম কত সুন্দর সময়ে বেলাল মোয়াজিন হলো নবীজি ডাক দে বলেন সাহাবিরা রে আজকে থেকে আমার বেলাল এই মসজিদের আজান আমার বেলাল আজকে থেকে দেবে ও বৌলাবাসী সাতকের মুসলমান খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনিয়া যান বেলালের মুয়াজিন এই চাকরিটা বেতন সারা চাকরি এই চাকরিটা আমার নবী বেলালে দিলেন সুন্দর লাহানের জন্য না এমনটা না যে বেলালের লাহান হজরত দাউদ নবীর মতো ছিল বিষয়টি এরকম না অর্থ আর বিরাট বড় ডিগ্রির জন্য বেলালের মুয়াজিন হয় নাই নবীর মামতিতে নবীর মসজিদের মুয়াজিন কার নসিবে হতে পারে কদমে জাগা হবে না আসতে বললেন কেন জোরে বলেন বিরাট বড় সেলার সাইকুল হাদিস হলেও রসুলের কদমে জাগা হবে না আল্লাহ রসুলের কদমে তার জাগা হয়ে যাবে যার দিল নবীর জন্য কাঁদে নবীর প্রেমে গোলামির জন্য যার দিল রুজু থাকে এই দিল ওয়ালা মুসলমান নবীর কদমে তার জায়গা হইয়া যাবে কথা কর না কেন ঠিক কিনা কাজী নজরুল আন্ডার মেট্রিক জ্ঞান আল্লাহ প্রদত্ত অনেক সার্টিফিকেট হলেই মানুষ জ্ঞানী হয় না যদি অনেক সার্টিফিকেট হইলে মানুষ জ্ঞানী হইত তাহলে আমার দেশের ছেলেরা বিসিএস কমপ্লিট করে বড় অফিসার জজ ব্যারিস্টার ম্যাজিস্ট্রেট এই এত কিছু হওয়ার পরেও টেবিলের নিজ দিয়ে ঘুষ নিয়ে গরিব মানুষের মাথায় বাড়ি দিত না কথা কর না কেন ঠিক কিনা তার মানে লেখাপড়া হইলে মানুষ মানুষ হয় না আর এখনকার লেখা পড়ে যে কি সাত আর ঢুকছে নাম দিছে ট্রান্সজেন্ডার শরীফ শরীফের গল্প কয় আমি দেখতে পুরুষের মতো আমি একজন পুরুষ কিন্তু মনে মনে মাইয়া কি ফাগলে বইটা লেখছে একটা ফাগল থার্ড ক্লাস লোক ছি এগুলি এতটুকু বাচ্চারে শিখা কেউ সমকামিতা কতটা ডিমেশনের জাতি আমাদের ছোট জোর ছোট বাচ্চাদেরকে শিখাই তবে মিথ্যা বলা যাবে না মানুষের ধোকা দেওয়া যাবে না সমাজের সাথে মিলে চলতে হবে একসাথে খেলাধুলা উঠে মারা করতে হবে গরিব মানুষের খাবার দিতে হবে গরিবের পাশে দাঁড়াইতে হবে অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবা দিতে হবে কি কথা কর না কেন বড়কে সম্মান দিতে হবে আমার দেশে হাজার হাজার যুবক আছে মুরব্বী দেখলে সালামি দেয় না 
কথা মিথ্যা বলছি হাজার হাজার যুবক আছে সালামি দেয় না মুরব্বি দিকে যে দেশে এত ডিভোশন ইয়াং জেনারেশনের ভিতরে আজকে যদি সাতকিক স্টেডিয়াম বা কলেজ মাঠে যদি কোন নর্তক এনে নাচানা যায় তো দেখতে না হাজার হাজার যুবক কি কথা কন না কেন হাজার বললে বুলবে লাখে লাখে যুবক ওই নর্তকির নাচ দেখার জন্য একবারে প্যান্ডেল স্টেজের সামনে দাঁড়ায় রয়েছে বেডিরাও সেরিরাও লাগে আছে ফুরি ফুরি আপনাদের সিলেটিকে ফুরি ফুরিরাও আছে मुसलमान कष्ट हमारे हलाबी সিরতুল হালাবির মধ্যে লিখেছেন আল্লামা ইমাম সামুহুদি আল্লাহ ফাউল্লাফার মধ্যে লিখেছেন আল্লামা ইমাম ইবন সাকির তারিখের মধ্যে লিখেছেন আল্লামা ই শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেস দেলবি মাদারি জন্নবুয়াতের মধ্যে তিনি লিখেছেন বেলালের এই ঘটনাটা আমি শুধু বলি নাই অনেকগুলি কিতাব থেকে আমি এই ঘটনাটাকে একটা পাঠ করেছি কেউ কেউ আবার ভুল ধরতে পারে এটা মিথ্যা কথা মিথ্যা ঘটনা আল্লাহ 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 আমার দেশে ইতরের কোনো অভাব নাই বহু ইতর আমার দেশে জন্ম হয়ে গেছে ইতরের অভাব নেই দেশে অনেক ইতর আছে অনেকগুলি কিতাবের সমষ্টি আমি একটা ঘটনাকে পাঠ করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছিলাম मसलारे बहु हिंदू আমি আপনার এই ওয়ার শুনে চোখের পানি আমি ফেলে কেঁদেছি কত বে নামাজি নামাজি হয়েছে আমি হিসাব বলতে পারবো না শুধু একটা কথা বলি এক ভদ্রলোক আমাকে ফোন দিয়ে বলল হজুর আমি একটা ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় লিডার আমি আজান শুনলে আমার শরীরের মধ্যে জলে পুরে সরকার হয়ে যাইত আমি অর্ধেক মুসলমান অর্ধেক নাস্তিকের মতো ছিলাম আমি দিনহীন হয়ে গিয়েছিলাম হুজুর আপনার একটা ওয়াজ আমার জীবন পরিবর্তন করে দিয়েছে হজুর আপনি বেলালের ওয়াজ করেছেন এই ওয়াজটা শোনার পরে আমি কত রজনী কেঁদেছি আমার হিসাব নাই আমি আজকে দাঁড়িয়ে রেখে পাক্কা মুসলমান হয়ে গেছি হুজুর পাশক্ত নামাজ পড়ি দোয়া করবেন বাকি জীবন যাতে আল্লাহ নবীর কদমের গোলাম হয়ে থাকতে পারি একবার জোরে বলা যাবে কে মারা হবা तेम कथागुली सुनबें 
আমি কোন সময় আমার এলেম নিয়ে ফকর করি না আমার কণ্ঠ নিয়েও ফকর করি না আমার ওয়াজ নিয়েও ফকর করি না কারণ ফখর একমাত্র আল্লাহর কোনো মানুষের জীবনে ফখর আসতে পারে না কথা বলেন ঠিক না বেঠে ঘুমিয়ে আসি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠবো কোনো গ্যারান্টি নাই কথা কর না কেন এই জীবনের কোনো অহংকার আছে এগুলো কিচ্ছু নেই এগুলো করেও লাভ নেই বেহুদা পাগল পাড়া হয়ে গেল হজরত অমরের মতো সাহাবি দিশে হারা হয়ে গেছে কোষ থেকে তলোয়ার টেনে বের করছে অবদিনাবাসী যদি বলো নবী মরে গেছে কল্লা দেহ থেকে আলাদা করে ফেলব আহা আমার নবীর দরবারে সাহাবিরা ব্যাকুল হয়ে গেল বেলাল কথা বলে না পাগলের মতো কাঁদে সাহাবিরা ঘর বাড়ি রান্না বান্না বন্ধ হয়ে গেল আমার নবীর একটা উঠ ছিল উঠের নাম কাসোয়া এই কাসোয়া উঠ একাধারে তিন দিন পর্যন্ত পানিও খাই নাই খাবারও খাই নাই যারা সৌদি আরবে থাকছেন আপনারা জানেন উঠ যখন কাঁদে তখন মানুষের মতো কান্নার আওয়াজ হয় এই কাসুয়া উট কাঁদতে শুরু করলো নবী নাই একটা প্রাণী পর্যন্ত সহ্য করতে পারতেছে না আপনারা তো জানেন উট ভেড়া দুম্বা ছাগল গরু এগুলি কষ্ট সহিষ্ণু প্রাণী সে পর্যন্ত বিরহ বেদনা সহ্য করতে পারতেছে না নবী বিরহ এত কঠিন সাহবিরা সহ্য করতে পারতেছে না নবী না এটা কি করে তারা মানবে বেলাল বললেন ঠিক নবীর দেখালের পরে বেলাল আর আর আজান দেন নাই বহুদিন হয়ে গেল বেলাল মদিনায় থাকতে পারে না কষ্ট হয় ইমাম কিরমানি সরহে বুখারির মধ্যে লিখতেছেন নবীর স্মৃতিগুলি দেখে দেখে বেলাল কান্ত সহ্য করতে পারত না আপনারা দেখবেন কোন সন্তান যখন মারা যায় তখন মা ওই সন্তানের কবর দেখে দেখে কান্দে বাবা সন্তানের বিছানার পাশে বসে বসে কান্দে সন্তানের স্মৃতি মা বাবা ভুলতে পারে না আহা বেলাল তো দুনিয়ার সব কিছুর চাইতে নবীরে ভালোবাসত অন্য অন্য সাহাবিরা ভালোবাসত না তা কিন্তু না এক একজন সাহাবি এক একভাবে নবীকে ভালোবাসত সব সাহাবিরাই নবীরে ভালোবাসত কিন্তু বেলালের ভিন্নতা একটু ভিন্নতা অন্যরকম বেলাল নবীর স্মৃতিগুলি দেখলে আর বরদাস্ত করতে পারত না শুধু কান্নাকাটি করত কিছুদিন পরে হজরত আবু বকরকে ডাক দেয়া করলো আবু বকর বিদায় দাও আবু বকর বলল বেলাল রে আজান তো তুমি দাও না কেন আজান দাও না আজান দাও তুমি মদিনায় থাকো হজরত বেলাল ডাক দেখ আবু বকরকে তুমি কি আবার মুক্ত করেছিলা কি তো দাস বানানোর জন্য না আল্লাহর জন্য আবু বকর কে বেলাল রে তোকে কাফের থেকে ছুটে আনছিলাম আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আমার কি তো দাসের জন্য না তাহলে বেলাল ডাক দেখা আবু বকর রে তাহলে তুমি আমার উপর অধিকার খাটাইও না রে আবু বকর আমি আজান দিতে পারব না আমার আজানে নবী নামাজ আসত আমি কারে আজান শোনাব বলো আমি চলে যাচ্ছি সিরিয়ায় তুমি আমার বিদায় দাও হজরত বেলাল রাজি আল্লাহ ভানু বিদায় নিলেন আবু বকরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেলাল চলে গেলেন আবু বকরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন সিরিয়া ইমাম জাইলাই নাসপুর রায়ার মধ্যে ঘটনা লেখছেন আবু বকরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন আল্লাহ চলে যাওয়ার পরে আবু বকর সিদ্দিক রে দিয়াল্লাহ যখন চলে গেল বেলাল বহুদিন পার হওয়ার পরে একদিন সিরিয়ার দামেশকে বেলাল ঘুমিয়ে আসেন স্বপ্নের ঘরে দেখতেছে আমার নবীজি হজরত বেলালের কুরে ঘরে তার শিবেরে ডাক দিছে বেলাল তুমি আমার সঙ্গে কেন জুলুম করতেছ বলো কেন রে বেলাল তুমি আমার যে আরতে আসো না বেলালা 
शुरू कर चले रौजा शरीफे का घिरे रखा अल्लाहर नबीजी रौजा मुबारक पशे बसे बस बेलाल खूब कान्न कानी करते इमाम कर्मानी अंशा लिखे सरहे बखार बेलाल रौजा शरीफर भरे रौजा शरीफर पशे छोट बाच्चा मत गड़ा गुड़ी करते जाली मुबारक संगे माथा टेका कानते बेलाल कानी हजूर हमें आसि गोलाम कसते बोले गोलाम हजिर हो गई तो बढ़ते हैं क्यों नबी बेलाल के डेके लिए आसन तो क्यों डाकते जा बेलाल क्यों ही बस भी नतून मुआजिन से देख लो मस्जिद बड़ा बेलाल आससे नबीर मुआजिन फिर आससे रौजा मुबारक बसे बसे बेलाल कानते से नबी बिरह नबीर स्मृतिगुली मन पड़े बेलाल हाउ मऊ भलोबासार दलिल देना भलोबासार हृदय दिए भलोबासार दलिल देना रसुलर भलोबासार दलिल दिए हृदय 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 हजरत बेलाल रदी अल्लाह भानु कानते मुआजिन घोषणा दी सुन सो नबीर मुआजिन फिर आससे सारा मदिन संबाद सरए ग मदिनार घर थे सहबीरा बेर इसे देखे रौजा बोबारक पशे बेलाल बसे बसे कानते सबिरा डाक देख बेलाल रे आजान दाओ ओ बेलाल आजान दाओ क्यों तुम आजान देवना कतदिन हल तुम आजान सुनी ना बेलाल तो आगे हलफ कर नियत करी और को दिन आजान देव ना बेलाल उठे ना जान देना सबिरा बोल तो हासान और हुसैन के डेके लिए आसो हासान हुसैन के डेके आना हलो हासान और हुसैन देखते नबीर मत देखा जात नान चेहरा पाए दुई भाई हासान और हुसैन ने देखा मात्र बेलाल रौजा शरीफ थे उठिया एक बार इमाम हासान बुकर मध्य माथा टेकाय कान दे आर इमाम हुसैन बुकर मध्य माथा टेकाय कान दे कान्नार रोल पड़े गल मस्जिद नवमी स्थित दुई दौहित्र के नबी एत आदर करत जात नबीजी मेने हज़रत बेलालोर स्थिर थकते पर रसुलर दौहित्र बोले आर बस पर दौड़ा गलन से घर सदर उपरे जे महिला सदर उपर दाड़ा बेलाल आजान दित बनजार गोत्र महिला सदर उपरे चले गल
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا घर थे बेर दौर मारे सहबी ইমাম তাকিউদ্দিন সুবকিয়া শিবাউ সে কামের মধ্যে লেখে বিশ্ববিখ্যাত সিরাতবিদেরা কিতাবের মধ্যে লিখতেছে বেলাল আজাদের আওয়াজ যখন আসছে সাহাবিরা মহিলারা বাচ্চারা ঘর থেকে বের হয়ে দূর মারছে সবার মুখে আওয়াজ নবী কি আসছে নি নবী কি ফিরে আসছে নি নবী কি আসছে নি নবী কি ফিরে আসেনি সবাই কান্না শুরু করে দিল মদিনার এমন কোন মানুষ নাই রে ওই দিন না কেঁদে ছিল এমন কোন বাচ্চা নাই রে ওই দিন নবী বিরহ বেদনায় না কেঁদে ছিল এমন কোন নারী নাই রে নবীর কথা স্মরণ করে না কেঁদে ছিল সেই দিন घर थे नारी पुरुष बृद्ध सबा बेर दौड़ाइया मस्जिद नवमी दिखे आसते तक बेलाल आजान दिल मदिनार मटी थर थर केंपे उठे बुजन तो दिन मदिन की घटे सामान्य मुक्त सारे सामने तुले क्योंकि शब्दगत विषय ने भूल धरते चेष्टा कर पृथ्वी चले गल रौजा शरीफ थे विदाय गल हजूर आर को दिन आजाद दीब ना स्मृति गुली भूले थकबो नबीजी 
এত আশিক ছিলেন বেলাল স্মৃতিগুলি সহ্য করতে পারতেন না চলে গেলেন আবার সিরিয়াতে চলে গেলেন আর একটা আজান বেলাল দিয়েছিলেন ওই আজানটা বাইতু লাকসাতে যে দিন বাইতু লাকসা বিজয় হলো ওই দিনও বেলাল একটা আজান দিয়েছিলেন তাও দিবে না আজান হজরত অমর অনুনয় বিনয় করে হজরত আবুদার দা থেকে হাজার হাজার সাহাবিরা বলল বেলাল রে আমরা বাইতু লাকসা দখল করছি তুমি এই মসজিদে কোনো দিন আজান দেও নাই তুমি মক্কায় আজান দিস মক্কা বিজয়ের দিন মক্কার ছাদে উঠাইয়া আল্লাহ নবী তারে আজান দেওয়াইছে 